Hey guys, what's up? This is Shivadi from eGadgets for you. और इस वीडियो तो सो बिटकॉइन को लेकर है। अगर आप एक साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे, तो शायद 650 डॉलर्स पे आपको एक बिटकॉइन मिल रहा था, लगभग 35,000 रुपीस में। और आज के डेट में बिटकॉइन का वैल्यू है 16,000 डॉलर्स एक बिटकॉइन का। लगभग 9 लाख 70 हजार रुपये का वैल्यू है दोस्तों अगर ये उतार ऐसा है या फिर इसका जो ग्राफ है ये इतना ऊपर जाता है तो ये बिटकॉइन है क्या दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेडली है व्हाट इज बिटकॉइन और बिटकॉइन को लेकर आप कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसी को लेकर सो विदाउट फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों बिटकॉइन का शुरुआत हुआ था 2008 साल में बाय 2009 सतोशी नाकमोटो बोल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बिटकॉइन का डिजाइन किया था या फिर प्रोग्रामिंग किया था ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वैसे आज के डेट में भी दोस्तों हां इसके बाद इसका जो ओनरशिप है वो किसी और को दे गया था लेकिन वर्ल्ड वाइड डेवलपर फोरम्स में से अगर कोई आप बिटकॉइन में डेवलपिंग कोड इन्वेस्ट करना चाहता है मतलब ऐसे देना चाहता है कोड्स अपना बिटकॉइन में तो वो देना दे सकता है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है अब बात आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बारे में दोस्तों बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है अगर बहुत आसानी से आपको समझना है तो मान लीजिए ये एक करेंसी है लेकिन हां दोस्तों ये कोई कंट्री स्पेसिफिक करेंसी नहीं है जैसे आईएनआर चलता है इंडिया में यूएसडी चलता है यूएसए में AUD चलता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई करेंसी नहीं है ऐसे ही एक करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है क्रिप्टो करेंसी है लेकिन हां दोस्तों इसका जो वैलिडिटी uh, है मतलब इसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है अगर बोले हो आप फिजिकल फिजिकली आप देखना चाहते हो कि बिटकॉइंस कहां पे है क्या है ये आप कभी भी देख नहीं पाओगे क्योंकि ये डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है एक सीडो करेंसी है मतलब इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ डिजिटली है आपको दोस्तों लेकिन हां दोस्तों अगर ऐसा है तो ये रिलायबल है कि नहीं यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड करेंसी नहीं है और इसमें कोई लीगल बाउंडेशंस कोई भी गवर्नमेंट का नहीं है हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया को पकड़ के दोस्तों इंडिया में बिटकॉइन लीगल इल्लीगल ऐसा कुछ अलग से है नहीं दोस्तों लेकिन आज अगर पैसा देते हो आप बिटकॉइंस को मतलब बिटकॉइंस पे आप इन्वेस्ट करते हो कल आपका डाउन हो जाता है अगर मार्केट तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन या फिर गवर्नमेंट का कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलेगा दोस्तों लेकिन अगर बात करें इसी की फाइनेंशियली तो जैसे मैं बोला था बाय द स्टार्ट ऑफ द वीडियो एक साल पहले जिस एक बिटकॉइन का वैल्यू था 625 डॉलर्स उसका वैल्यू अब है 16000 डॉलर्स दोस्तों अनुमान ऐसा है कि दिन पर दिन इसका वैल्यू जो है वो बहुत ही बढ़ता जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जिस बिटकॉइन का वैल्यू आज के डेट में 16000 डॉलर्स है कल शायद वो 8000 डॉलर्स भी हो सकता है हां दोस्तों ये उतार चढ़ाव रहता है लेकिन ये शेयर मार्केट नहीं है दोस्तों शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन या फिर डिजिटली इसका एग्जिस्टेंस है और इसका जो वैल्यूज है ये डिजिटली ऐसे उतार चढ़ाव होते रहता है तो ये ट्रांजैक्शंस सोली आपके रिस्पांसिबिलिटी है ये आपके लक के ऊपर भी निर्भर होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आज के डेट में वो कल के डेट में कहां पे जाएगा ऐसा हो भी सकता है कि बहुत 200% राइज हो जाए या फिर 50% फॉल हो जाए कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्तों ये होता कैसे है आपको बिटकॉइन मिलेगा कहां से हां दोस्तों इसके लिए बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स है जिसके यूज करके आप बिटकॉइन खरीद सकते हो bitcoin.org ये वेबसाइट में जाके भी आप खरीदारी कर सकते हो बिटकॉइन का लेकिन हां दोस्तों जैसे हर एक कंट्री की करेंसी की डेवलपमेंट या फिर करेंसी की जो बनाने की प्रोसेस है उसमें कुछ लिमिटेशंस रहता है हर एक कंट्री के ऊपर लिमिट है कि इतना ही करेंसी आप बना सकते हो ऐसा नहीं कि जितना मन चाहे जितना हो सके वो करेंसी बनाते जाए बनाते जाए ऐसा किया जाए तो आ, कोई भी कंट्री कितना भी जितना भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उतना सारा करेंसी बना देगा तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों तो एक लिमिटेशंस रहता है वैसे ही लिमिटेशंस बिटकॉइन का पर भी है इसका कुछ लिमिटेशंस है ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बिटकॉइंस मिल जाता है हां बिटकॉइन तो बिटकॉइन आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो किसी और से बिटकॉइन आप खरीद सकते हो अपना बिटकॉइन किसी और को दे सकते हो बेच सकते हो ऐसे ही होता है दोस्तों बिटकॉइन जो होता है ये डिजिटल वॉलेट है और डिजिटल वॉलेट जो होता है इसका ये पूरा दुनिया भर में ओपन एंडेड है दोस्तों 
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 20 बीटकॉइन अगर है वैसे है नहीं दोस्तों लेकिन फिर भी अगर कहने की बात है अगर मेरे पास 20 बीटकॉइन है आज के डेट में तो मेरा जो डिजिटल वॉलेट है वो ओपन एंडेड इन ऑल कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरा वॉलेट आप कोई भी देख सकते हो लेकिन ये इसके साथ साथ सिक्योर भी बहुत है कोई भी दुनिया के कोई भी आदमी ऐसे कोई बीटकॉइन मेरा ले नहीं सकता लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आता है इन्वेस्टमेंट जैसे दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है ई कॉमर्स पोर्टल्स है जो कि बिटकॉइंस को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि पेमेंट्स टू बिटकॉइंस आपको एक्सेप्ट करेगा ये सारे पोर्टल्स के लिस्ट कुछ कुछ आप देख सकते हो ये स्क्रीन में जैसे मैं भी दिया हूं तो ये सारे पोर्टल्स में जाके आप बिटकॉइंस को यूज करके खरीदारी कर सकते हो और इसको छोड़कर अगर मान लीजिए मेरे पास 20 बिटकॉइन है जैसे मैं बोल रहा था फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कल के डेट में बोल दूं कि मेरे पास 50 बिटकॉइन है क्योंकि मेरे को बेचना है बिटकॉइन से कोई लेना है तो मैं बोल देता हूं कि मेरे पास 50 या 100 बिटकॉइन है ऐसा होता नहीं है क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोला था कि ये डिजिटल वॉलेट जो है ये ओपन एंडेड है हर एक कंप्यूटर में कोई भी कभी भी कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो किसी की डिजिटल वॉलेट तो उसमें तो आप देख ही पाओगे कि मेरे पास कितना बिटकॉइन है या फिर मैं भी अगर किसी और से खरीदना चाहता हूं तो उसका भी वॉलेट मैं ऐसे ही ओपन सोर्स में चेक कर सकता हूं लेकिन दोस्तों ये होता कैसे बिटकॉइन माइनिंग जो एक टर्म है फिनेंशियल टर्म है तो ये बिटकॉइन माइनिंग होता कैसे है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर एक्स से मुझे बिटकॉइन खरीदना या फिर मुझे मिस्टर एक्स को बिटकॉइन देना है तो मुझे माइनर्स को हायर करना पड़ेगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के तहत हम दोनों के बीच होगा एक थर्ड पार्टी जो माइनर होता है जो माइनर ये देखेगा कि मेरा पोर्टफोलियो उसका पोर्टफोलियो का मैचिंग कैसे होता है क्या क्या होता है इसके तहत ये ट्रांजैक्शंस उसके बाद होता है जिसके लिए हम दोनों को ही ये माइनर को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है तो ऐसे इसका ट्रांजेक्शन चलता रहता है और दोस्तों ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी बिटकॉइन है जो कि आप बहुत पहले खरीदे हो ऑब्वियसली जिसका वैल्यू आप बहुत ही हाई है तो अगर उसको आप चाहते हो कि आईएनआर में ऐसे कन्वर्ट कर देने के लिए वो भी आप कर सकते हो इसके लिए बहुत सारे डिजिटल वॉलेट भी आज के डेट में अवेलेबल है कुछ का लिंक्स में दिया हूं डिस्क्रिप्शन में भी जो कि आप चेक कर सकते हो तो उसको यूज करके आप अपना बिटकॉइन को आई में कन्वर्ट करके अपने बैंक में वो पैसा ले सकते हो और दोस्तों क्योंकि ये लीगल बाउंडेशन कुछ होता नहीं है बिटकॉइंस का कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट का ऐसा कुछ आता नहीं है ये बिटकॉइंस के पैसे के लिए आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है ये भी एक अजीबोगरीब चीज है दोस्तों वैसे देखा जाए तो हाँ दोस्तों तो बिटकॉइंस को लेकर ये बहुत सारा चीज ऐसे चलता रहता है ये एक ट्रेंडिंग चीज होते जा रहा है फिनेंशियल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे कंपनीज या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स ऐसा भी आया है आज के डेट में जो कि बोल रहा है कि पेमेंट एक्सेप्ट करेगा थ्रू बिटकॉइंस ओनली क्योंकि एक ही चीज है दोस्तों क्योंकि बिटकॉइंस का वैल्यू सब ऊपर की ट्रेंडिंग की तरफ है तो हर कोई चाहता है ये बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने के लेकिन ये सोलली आपके जिम्मेदारी है आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कल के डेट में अगर ये फ्लक्चुएट होकर डाउन हो जाता है इसको कोई भी सपोर्ट लीगल सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों ये मैं बार बार कहना चाहता हूं आपको दोस्तों बात करें कुछ और आ, मतलब ऐसे एग्जाम्शन की या फिर आ, कुछ रूमर्स की ऐसे बोला जाता है कि गोल्ड माइनिंग जैसे होता है वैसे बिटकॉइंस का माइनिंग होता है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों ऐसा होता ही नहीं है जैसे मैं पहले भी समझाया था कि इसके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको छोड़कर बहुत सारे अनलिमिटेड बिटकॉइंस का प्रोडक्शन नहीं होता है हाँ किसी और से आप खरीद सकते हो या फिर आपका बेच सकते हो या फिर डिजिटल वॉलेट की यूज करके आप अपने लोकल करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेरी है बिटकॉइंस को लेकर तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आई ट्राई टू सॉल्व देम एंड आंसर देम एज क्विकली एज पॉसिबल दोस्तों आखिर में एक और चीज आपको समझना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि खास करके वर्ल्ड वाइड अटेंशन की बात इंडिया में भी बिटकॉइंस का यूज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों यहां पर यह भी बात है कि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज मतलब जिन लोगों के पास टैक्स सेविंग का कोई तरतीब हो या फिर कुछ इलीगल अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है तो वो लोग भी ट्रेडिंग कर रहा है बिटकॉइंस में ऐसे तो आप जान नहीं पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली आप इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ आ, ऐसे आ, मतलब स्टेप्स लिया है जिसके तहत मान लीजिए अगर आपको बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करना है ये लीगल बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट का को कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन करने के लिए आपको तो कोई ऑनलाइन उन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में दिया जाना ही पड़ेगा या फिर आपके मोबाइल्स पे एप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ये सारे मॉनिटरिंग गवर्नमेंट से शुरू हुआ है जिसके तहत आप ये भी पता चल र
या फिर ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है कि फुल सपोर्ट है सब कुछ है लेकिन जितना हो सके लीगल रहे ठीक ठाक क्लीन रहे बीटकॉइंस को लेकर तो इसका असली मजा आप ले पाओगे दोस्तों तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज डेली पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्विटर फेसबुक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा हैश टैग इज फॉर यू सो दैट विल बी गाइज बाई फॉर नाउ